আপনার প্রথম কথা হচ্ছে স্যার আমার ইংলিশ শিক্ষা দরকার এই যে আপনার ইংলিশ শিক্ষা দরকার এই যে দরকার রিলেটেড যত কথা আছে আপনি কিভাবে বলবেন হ্যাঁ সুপ্রিয় শিক্ষা আপনি ঠিক শুনতে পেরেছেন আমরা দেখব আজকে লেসন লেসনে সেটা হচ্ছে এই যে নিজের যত ব্যবহার আছে বাস্তব জীবনে কিভাবে আমরা স্পোকেনে ইউজ করি হ্যাঁ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে নিট রিলেটেড আপনার সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তাহলে চলেন ক্লাসটা শুরু করি স্যার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নিট টু এই নিট টু কি অর্থ দেয় দরকার 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 আমার যাওয়া দরকার আমার খাওয়া দরকার খুব ভালো করে খেয়াল রাখেন নিট টু টি এর উচ্চারণ হবে ঠ এরপরে ভার ওয়ান হবে এই যে আমি এখানে কতগুলো ভার ওয়ান লিখেছি দেখেন আই নিট টু I need to, I need to go. I'm going to say, I need to go, I'm a Java Dorkar. I need to buy, I'm a Kana Dorkar. I need to eat, I'm a Kawa Dorkar. So, please, I'm going to say, 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 Dorkar. What do you say? I'm going to say, I'm going to say, Dorkar. So, I'm a Java Dorkar, I need to. I'm a Java Dorkar, I need to. এরপরে ভার্ব ওয়ান এই যে এগুলো ভার্ব ওয়ান আই নিট টু গ আমার যাওয়া দরকার আই নিট টু বাই আমার কেনা দরকার আই নিট টু ইট আমার খাওয়া দরকার আই নিট টু রাইট আমার লিখা দরকার আই নিট টু স্লিপ আমার ঘুমানো দরকার আই নিট টু লার্ন আমার শেখা দরকার যদি বলি আমার ইংলিশ শেখা দরকার আই নিট টু লার্ন ইংলিশ ওকে আমার আসা দরকার আই নিট টু খাম আমরা সি এর উচ্চারণ খ করব আই নিট টু খাম আমার আসা দরকার এখন যদি বলে খুব ভালো করে খেয়াল রাখেন তোমার দরকার ইউ নিট টু তোমার দরকার ইউ নিট টু আমাদের দরকার উই নিট টু তাদের দরকার দে নিট টু উচ্চারণ হবে দেয় দে নিট টু এখন যদি বলি তোমার যাওয়া দরকার ইউ নিট টু গাও তোমার কেনা দরকার ইউ নিট টু বাই তোমার খাওয়া দরকার ইউ নিট টু ইট তোমার লেখা দরকার ইউ নিট টু রাইট তোমার ঘুমানো দরকার ইউ নিট টু স্লিপ তোমার শেখা দরকার ইউ নিট টু লার্ন তোমার আসা দরকার ইউ নিট টু খাম সো ডি আর লার্নার্স এখন আপনি খুব ভালো করে খেয়াল রাখেন যখন আমি বলছি দরকার নেই বাবা তোমার যাওয়া দরকার নেই খুব ভালো করে খেয়াল রাখেন আমরা যে বিষয়টা বললাম ডন্স নিট টু এই যে ডন্ট নিট টু ডন্ট নিট টু খুব ভালো করে খেয়াল রাখেন ইউ ডন্ট নিট টু এরপরে ভার ওয়ান হবে এই যে ভার ওয়ান ইউ ডং উচ্চারণ হবে ডন এনের পরে টি হলে টি এর উচ্চারণ হবে না সো ইউ ডন্ট নিট টু ইউ ডন্ট নিট টু ইউ ডন্ট নিট টু গাও তোমার যাওয়া দরকার নেই ইউ ডন্ট নিট টু বাই তোমার কেনা দরকার নেই ইউ ডন্ট নিট টু ইট তোমার খাওয়া দরকার নেই ইউ ডন্ট নিট টু রাইট তোমার লেখা দরকার নেই ইউ ডন্ট নিট টু স্লিপ তোমার ঘুমানো দরকার নেই ইউ ডন্ট নিট টু লার্ন তোমার শিখা দরকার নেই ইউ ডন্ট নিট টু খাম তোমার আসা দরকার নেই তোমার এখানে আসা দরকার নেই ইউ ডন্ট নিট টু খাম হিয়া সো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা কি পড়িয়েছিলাম আপনার মনে আছে সো নিট টু মানে হচ্ছে দরকার সো খুব ভালো করে খেয়াল রাখেন আমরা বললাম ইউ নিট টু গো তোমার যাওয়া দরকার আই নিট টু গো আমার যাওয়া দরকার এখন দরকার ছিল দরকার থেকে দরকার ছিল আবার বললাম দরকার থেকে দরকার ছিল খুব ভালো করে খেয়াল রাখেন নিড হ্যাপ মানে হচ্ছে দরকার ছিল তাহলে যেটা বললাম নিড হ্যাপ মানে হচ্ছে দরকার ছিল খুব ভালো করে খেয়াল রাখেন নিড হ্যাপ অর্থ হচ্ছে দরকার ছিল এই নিড হ্যাবের পরে মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম হবে যেমন আমার যাওয়া দরকার ছিল I need have go হবে না গো এর পাস পার্টিসিপেন্ট ফর্ম হচ্ছে গান আই নিড হ্যাব গান যখন নিড হ্যাবের পরে আপনি মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম দিচ্ছেন তখন অর্থ দিচ্ছে দরকার ছিল তাহলে এটা হচ্ছে নিট টু মানে দরকার আর নিড হ্যাব মানে দরকার দরকার ছিল বুঝতেই পারছেন হ্যাঁ সো আই নিড হ্যাভ গান আমার যাওয়া দরকার ছিল আই নিড হ্যাভ বস আমার কেনা দরকার ছিল আই নিড হ্যাভ ইথ্যান আমার খাওয়া দরকার ছিল আই নিড হ্যাভ রিটার্ন আমার লেখা দরকার ছিল আমার ইংলিশ শেখা দরকার ছিল আই নিড হ্যাভ লার্ন আই নিড হ্যাভ লার্ন ইংলিশ আমার ইংলিশ শেখা দরকার ছিল সো ডি আর লার্নার্স আমরা আজকে থেকে বলতে পারবো নিট টু মানে দরকার নিট টু মানে দরকার নিট হ্যাভ মানে দরকার ছিল যখন মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম আসবে সো এখন ডিয়ার লার্নার্স আমরা এই দুইটা লেসন শিখে গেলাম এখন দেখব 
নিট মানে কি দরকার তার মানে এখন যদি বলে নিট বি মানে হওয়া দরকার কখন এরপরে যখন আমরা নাউন অথবা অ্যাডজেকটিভ নিয়ে আসবো বলে তোমার ভালো হওয়া দরকার ঠিক আছে তোমার মোটা হওয়া দরকার ওকে আমরা কিভাবে বলি খুব ভালো করে খেয়াল রাখেন ইউ নিড টু বি তোমার হওয়া দরকার ইউ নিড টু বি গুড তোমার ভালো হওয়া দরকার কারণ নিড টু বি নিড টু অর্থ কি দরকার তাহলে বি মানে কি হওয়া তাহলে নিড টু বি মানে কি হওয়া দরকার ইউ নিড টু বি গুড তোমার ভালো হওয়া দরকার ইউ নিড টু বি অনেস তোমার সৎ হওয়া দরকার ইউ নিড টু বি ফ্যাট তোমার মোটা হওয়া দরকার ইউ নিড টু বি স্মার্ট তোমার স্মার্ট হওয়া দরকার ইউ নিড টু বি ক্লে বা তোমার চালাক হওয়া দরকার যদি বলি ইউ নিড নিড টু বি আ গুড টিচার তোমার একজন ভালো শিক্ষক হওয়া দরকার সো ডিয়ার লার্নার্স এখন যদি বলি দরকার নেই তাহলে হবে ডোন্ট নিড টু বি ওকে ডোন্ট নিড টু বি একদম বাচ্চাদের মতো ডোন্ট নিড টু বি ডোন্ট নিড টু বি ডোন্ট নিড ডোন্ট নিড টু বি হওয়া দরকার নেই ইউ ডোন্ট নিড টু বি গুড তোমার ভালো হওয়া দরকার নেই ইউ ডোন্ট নিড টু বি ইউ ডোন্ট নিড টু বি অনেস্ট তোমার সৎ হওয়া দরকার নেই ইউ ডোন্ট নিড টু বি ফ্যাট তোমার মোটা হওয়া দরকার নেই ইউ ডোন্ট নিড টু বি স্মার্ট তোমার স্মার্ট হওয়া দরকার নেই ইউ ডোন্ট নিড টু বি ক্লেভার তোমার চালা খাওয়া দরকার নেই একদম বাচ্চাদের মতো এই কনসেপ্টগুলো ডেভেলপ করতে হবে এখন শুধুমাত্র নিড বলে দরকার আমার একজন আমার একজন শিক্ষক দরকার আমার একটা বই দরকার আমার একটা কলম দরকার আমার একজন বন্ধু দরকার আর কত কিছু দরকার ভাই আপনার দরকারে কোনো শেষ নাই এখন দেখেন যদি বলি আমার দরকার আই নিড আমার দরকার আই নিড এরপর আমরা নাউন নিয়ে আসি নাউন এগুলো হচ্ছে নাউন আই নিড আ বুক আই নিড আ বুক আমার একটি বই দরকার আই নিড আ ফ্যান আমার একটি কলম দরকার আই নিড আ ফ্রেন্ড আমার একটা বন্ধু দরকার আই নিড আ টিচার আমার একজন শিক্ষক দরকার খুব ভালো করে খেয়াল রাখেন একদম বাচ্চাদের মতো নিট মানে দরকার নিট মানে দরকার যদি বলি দরকার নেই দরকার নেই দরকার নেই আমার কলম দরকার নেই আমার বই দরকার নেই আমার বন্ধু দরকার নেই আমার টিচার দরকার নেই আমার কি সুই দরকার নেই ভাই খুব ভালো করে খেয়াল রাখেন আই ডোন্ট নিট আই ডোন্ট আই ডোন্ট আই ডোন্ট নিট আই ডোন্ট নিট মানে কি আমার দরকার নেই আই ডোন্ট নিট আ বুক আমার একটি বই দরকার নেই আই ডোন্ট নিড আ প্যান আমার একটি কলম দরকার নেই আই ডোন্ট নিড আ ফ্রেন্ড আমার বন্ধু দরকার নেই আই ডোন্ট নিড আ টিচার আমার একজন শিক্ষক দরকার নেই এই যে এত কিছু বিশ্লেষণ আমরা একটা ভিডিও তো পেয়ে গেছি এবং আপনাদের জন্য এই রকম আমরা পাঁচশো লেসন নিয়ে হাজির হচ্ছে কতক্ষণ আপনি বুঝবেন না আজকে শুধুমাত্র অ্যাক্টিভ নিয়ে আলোচনা করলাম পরের লেসনে আসতেছি প্যাসিভ নিয়ে ইংলিশকে পানি করে দেবো ভাই জাস্ট আমাদের হচ্ছে ক্লাসগুলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন যারা আমার রাজ ইংলিশকে ইউটিউব রাজ ইংলিশকে ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে আছেন আপনাদেরকে ভেরি ওয়েলকাম আপনারা দেখতে থাকুন আপনার ইংলিশটা ইনশাল্লাহ আপনার সাফল্যের দ্বার প্রান্তে পৌঁছেই যাবে কিন্তু একটা কথা বলে রাখি যারা আমাদের অনলাইন এবং অফলাইনে ক্লাস করছেন তাদের উদ্দেশ্য বলি যারা এখনো আমাদের অনলাইন এবং অফলাইনে কোনো কোর্সে ভর্তি হন নাই আপনি যদি ইংলিশে এক্সপার্ট হতে চান সাবলীলভাবে কথা বলতে চান প্লিজ জয়েন আওয়ার অনলাইন আর অফলাইন অফলাইন কোর্স সো সবাই ভালো থাকবেন নতুন আরেকটি ভিডিওতে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম